কিলো আপা টাকা বাস্ট হয়ে গেছে আমি আর যাইতে পারবো না তাহলে আমি কিভাবে যাব আপনি এখানে একটু দাঁড়ান গাড়ি আসবে গাড়ি আসলে পরে চলে যাবে আচ্ছা আপনি বাড়িতে আসেন এরম বাবু আপনি দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসছি আপনি কি মামার বাড়িতে আসছেন নাকি হ্যাঁ মামার বাড়িতে আসছেন আম খেবেন লিচু খেবেন কাঁঠাল খেবেন তারপর আমি আপনি কিনে নদী দেখামু তারপর শাকও দেখামু এক পা বাদাম কিনমু বাদাম খুলে ফু করে ভাবলো একদম চুপ আপনি যদি সুবা ছাড়া যাচ্ছেন আপনি জানেন আমি কে কেটা আপনি আমি চেয়ারম্যানের শালি আমি চেয়ারম্যানের বাড়িতে আসি ওরে বাবা চেয়ারম্যানের কথা শুনে ওনাম ভয় কাটতেছি চেয়ারম্যান না এই যাও তো আপস করে গেল দেখছেন আজান পারলাম না মনে করবে একটা লোক খুব ভালো কিন্তু বুড়া থুতুরা তুই তাকে বেগবি মানুষটা ভালো হইলে বুড়া হইলে কিন্তু সমস্যা নাই তুই কি খবর স্যার হ্যাঁ এখন তোর মতি গুদিগুলো মাল লাগতেছে না ঠিক আছে সেটা কাম কর তুই এখাও নে খাবো এটা গেল আর কালকে থেকে খাওয়ানোর দরকার নাই এখন থেকে পড়াশোনা করবি ঠিক মতো পড়াশোনা করবি ম্যাট্রিকটা ভালো করে দে তারপর কলেজ উঠবি কলেজে ভালো করে পড়াশোনা করে বিসিএস দিয়ে 
বড় বড় চাকরি করবে তখন বিয়ে সেদের অভাব হবো না ঠিক আছে আমার দিক থাকা এরপর থেকে যদি এই বুড়ো হোক পালক এর মূল্য অসুবিধা নেই যদি কথাবার্তা শুনি না থাপড়া দাঁত ফালা দুমু তাই দিকে এখন নিয়ে যা আমি তারে হেইটুকু দিতে পছন্দ করি কম দেয় না বেশিও দিই না আচ্ছা যাই কি কামে এসছেন কন তোমার আমার সাথে আমার বাড়িতে যাইতে আপনার বাড়িতে তো আমি আপনার বাড়িতে যাবো কিছুর জন্য আমার শালের কাছে তোমার মাপ চাওয়া লাগে মানে আমি যে আপনার শালের কাছে মাপ চাওয়া মানে অপরাধ স্বীকার করি একটা কথা কই শোনেন সব অপরাধের বামা কিন্তু সরে দেওয়া মাপ চালি হয় আর আপনি তো অপরাধ হ্যাঁ আপনি তো অন্যায় করছেন আপনি জায়গায় জায়গায় মাপ চালি তো শেষ হবো না একজন অপরাধী হয় আর একজন আপনি শাস্তি দিবেন যাই হোক বেহু দেখা তো লাভ নাই তো অর্জনে খোল তোমার অপমানের অর্ধেক প্রতিশোধ আমি নিলাম আর বাকি অর্ধেক তোমার জন্য রাইখা দিলাম আপনি ওর গায়ে হাত তুলতে গেছেন কেন শোনো মাইন গেরে তুমি চেন না ওর ঘাড়ে সবগুলো রক তেরা খুব খারাপ লোক তোমার একটা কাজ করতে হবে তাইলে ওর আমি উচিত শিক্ষা দিতে পারো কি কাজ করতে হইব তুমি দশ জনের সামনে বলবা মাইন্ড কেয়ার রাইতের বেলা জোর করিয়া তোমার রুমে ঢুকতেছিল তখন তুমি চিৎকার দিস তখন ও তোমার রুমের সামনে জুতা ফালায় পালায় গেছে তারপর দেখো কি খেলা না আমি খেলি ওর নাকে দড়ি দিয়া ওরে আমি গ্রাম ছাড়া করি কাজটা ঠিক হবে একেবারেই ঠিক না আর এটা কি শিক্ষাদানের কোনো উপায় হইল আরে তুমি চুপ করো শাইলা হলো চেয়ারম্যানের সামনে এই গ্রামটি এমন কোন বেটা আছে যে শাইলার চোখের উপর চোখ রাঙায় তার আমি দেখে নেব না আর শোনো শাইলা খারাপ লোকরে শাস্তি দিতে হইলে একটু আটটু মিথ্যা বলা দোষের কিছু না আমি রাজি কিন্তু আপনিও জুতা পাবেন কই আর জুতা পাইলেও কিভাবে প্রমাণ হয় যে সে আমাকে অপমান করতে আসছিল শোনো সারা বছর একই মডেলের জুতা পরে আর ও যেটা পরে এই গ্রামের সব লোক সেটা চেনে আর জুতা যে চুরি করব সে তোমার সামনে কোনো চিন্তা করেন না এই মাইনকের জুতা আনার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দেন তারপরে দেন কি কাণ্ড গোলা ঘটে তাইলে স্যার সাহেব খুব খারাপ কাজ হবে খুব খারাপ কাজ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে দেখে গায়ে কিন্তু 
जमीदार जमीदार नाम सह्य कर
বিনা রক্তপাতে যারা অপারেশন সাকসেস করতে পারে তারাই হলো আসল ডাক্তার আমি হইলাম এই গ্রামের আসল ডাক্তার এই গ্রামের মধ্যে কি রোগ বসবাস করে সেটা আমি খুব ভালো করে জানি আপনি কথা ঠিক বুঝলাম না স্যার সাহেব এই গ্রামে মানিক নামে এক রোগ ছিল এখন তা পরিষ্কার হইতে শুরু করেছে এই গ্রামে আর সাইরেন আর বাসবে না ফাইনাল খেলা শুরু করবে মানিকও আর এই গ্রামে থাকতে পারবে তারপরে হয়েছে এই গ্রামের মানুষ একদিন সাইরেন মানিককে ভুলে ধরে আর মানিক হবে ইতিহাস আরে চেয়ারম্যান সাহেব আবার হবে চেয়ারম্যান असुख्य रुगी खुजे पे गण्यमान्य चेयरमैन আর আমি কি করি এই গ্রামের লোকেরই তো ট্রিটমেন্টের জন্য হাসপাতাল নিয়ে যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যায় আমি তো সহযোগিতা করি তা আপনার দায়িত্ব আছে না ওই অটো রিক্সাটা বের করে দেওয়ার জন্য আপনি একটু চেষ্টাটা করেন আহা যাও তো বললাম না আমার শরীর খারাপ যাও যাও পরে কথা বলো যাও মানে বললাম একটুখানি হেল্প করলে আমার জন্য উপকার এই যে मिस्टर জমিদার হ্যাঁ কি মনে করিস তুই নিজেকে খুব জনপ্রিয় না কেন এখন কেন হেল্প চেতে চেয়ারম্যানের বাড়ি আসতে হলো কই তোর মানুষজন কই গ্রামবাসী কই আপনি এটা কি ধরনের কথা বলতেছেন আমি চেয়ারম্যানের কাছে যাওয়ার অধিকার কার কাছে যাব এই এলাকায় মানে চেয়ারম্যান সাহেব ভোটে পাস করু বছরে করে পাস করু কিন্তু এই এলাকার চেয়ারম্যান আমি এই এলাকার জনসাধারণের সেবা দেই তে তার কাছে বিচার চাইছি রাখো বাদ দিয়ে আপনি আমার ওই যে আপনি বলে দেন চেয়ারম্যান সাহেব একটু দেন না আমার ওই ব্যান্ডটা কিভাবে উদ্ধার করতে যে হেল্প করেন আজ রাত দশটার পরে আসা তুমি তোমার সাইলেন্ট ব্যান্ডটা নিয়ে যাও যাও আপনি যদি তার ব্যান্ডটা দিয়েই দিবেন তুমি চুরি করে নেন তুমি ছোট মানুষ তুমি এসব বুঝবে না শোনো কান টানলে যেমন মাথা আছে তেমনি ওর ওই ভ্যানের লোক দেখলে ও ঠিকই তাই তাই তখন আমাদের অপারেশনটা আমাদের এই কাজটা করতে খুব সুবিধা কিছু বুঝলা मानिक
ম্যাডাম আমি আসছি আপনি আসতে বলছিলেন চাবিটা দেন নিয়ে চলে যাই আরে আপনি কি পুরুষ মানুষ এত রাতের বেলা ঘরে ঢুকছেন কেন যান বের হয়ে যান আমারে তো চেয়ারম্যান সাহেব বলছিল চাবি নিতে আপনি তো বললেন ভিতরে বসতে যান বের হয়ে যান जोरूमे प्रवेश बाधा दिले से दौड़े पाला जाए असम्भव তুমি এগুলো কি কইতাছো মানিকের মতো ছেলে এই তল্লাটি আছে নাকি আমার মনে হয় কি মা তোমার কোথাও কোনো না কোনো ভুল হচ্ছে না না আমার কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে না সে আসলে আমাকে আগে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল আমি না করে দেয়াই আমার থেকে প্রতিশোধ নিতে আসছে হ্যাঁ তুমি যে মানিক সম্বন্ধে যে কথা বলি বলতেছো এর কি কোনো প্রমাণ আছে তোমার কাছে জি প্রমাণ তো আছে এই যে সাইরেন মানিকের জুতা সে তারাহুড়া করে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় জুতা ফেলে গেছে এই দেখেন এই সেই জুতা এই জুতা তো একমাত্র মানিকই ব্যবহার করে এই জায়গা তাই না মানিক সারা কিন্তু এই জুতা কেউ পরে না 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 এই জুতা এটা তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে কাজ মানিকের মানিকের জুতা সারা মানিকের কাজ আমি আর এক মুহূর্ত মানিক দিয়ে এই গ্রামে দেখতে চাই ওর এই গ্রাম থেকে চলে যাব যার কাছে আমার সালে তুমি নিরাপদ না शत्रु <laughs> আমার শালিকা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছে আমার তো কোনো অভিযোগ নেই তোমার কাছে আসে নাই কি ধরনের কথা বলতেছেন এই লিডার আপনি বলেন তো কি বলে রফিক লিডার আপনি বলেন তো মানে চেয়ারম্যানের শালিক কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছে তুমি কিন্তু কাজটা ঠিক করো নাই না না লিডার এটা কিন্তু মিথ্যা এটা একটা এটা ষড়যন্ত্র করতেছে বিশ্বাস করুন রফিক ভাই এটা একটা ষড়যন্ত্র লিডার খুব মিথ্যা কথা বাবা মানিক আমি বলি কি আমরা সবাই তোমার ভালো চাই তুমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাও না না তুমি যদি গ্রাম ছেড়ে না যাও তাহলে পারে তো ওই চেয়ারম্যানের শালি থানায় তোমার বিরুদ্ধে মামলা দিব নারী নির্যাতনের মামলায় সারা জীবন জেলের ঘানি টানতে হবো তোমার এইটা আপনি যদি কী বলতেছেন আপনি এই কথা বলতেছেন আচ্ছা কী ধরনের কথা বলে এই বিটা আমার নারী পোচা আমার এটা আমার বাপের সম্পত্তি আমি এটা বাদ দিয়ে চলে যাবো একটা মিথ্যাকে সাম চলে যাবো হনুমানকা তোমার দুই ঘন্টা সময় দিলাম এই দুই ঘন্টার মধ্যে গ্রাম ছেড়ে চলে আসে বা এই ভিটা মাটি ছেড়ে চলে আসে বা কোনো কিছু নিতে পারবো না একদম খালি আছে তোমার সাথে আমার বাকি কথা হবে দুই ঘন্টা পরে চলেন সবাই কি 
কি মিস্টার বেকার এখনো গ্রাম ছাড়েন নাই আপনার হাতে টাইম খুব কম আমি শুধু মনে করে দিতে আসলাম কারো কিছু মনে করে দিতে হবে না আমি কারো কথায় কখনো চলি নেই আমার বিবেক যেটা বলে ওই বিবেকের কথা আমি চলি ও তাই তাহলে সেদিন আপনার বিবেক কোথায় ছিল আমাকে যে রাস্তার মধ্যে ফেলে চলে গেলেন আপনার থেকে বেশি জরুরি কাজ ছিল সে জায়গায় গিয়েছিলাম আমার বিবেক বলছিল যে আপনারা নিয়ে গেলে চেয়ারম্যানের বাসায় নিয়ে যাওয়া লাগবে কিন্তু ওই মুহূর্তে আমি একটা মুমুর্ষু রোগের নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলাম বুঝতে পারছেন আচ্ছা আপনি কখনো কাজ থেকে খুব আপন মানুষ যে মারা গেছে এরকম দেখছেন কখনো আমি সবকিছু বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকি চুপ হয়ে থাকি কারণ কি জানেন কথা বললেই আমি বিপদে পড়ব আচ্ছা আপনি আমার সম্বন্ধে কতটুক জানেন আপনি কি মনে হয় যে গ্রামের একটা বেকার ছেলে টই টই করে ভ্যান চালাচ্ছে বা আপনার অটোরিকশা চালাচ্ছে আপনি একটা প্যাসেঞ্জার আপনি কেন তুললাম না আপনি জানেন আমি কে আমার শিক্ষাগতার যোগ্যতা কি আপনার ধারণা আছে কোনো আমি আমি এখান থেকে ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট অনার্স অ্যান্ড মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি ঠিক আছে আমার বিবেক সবসময় বলতো যে দুই নাম্বার ক্যাম্প প্রশ্রয় দেব না সেই জন্য আমি চাকরিও ছেড়েছি তিন চারটা হ্যাঁ আর আপনি সবসময় আমার দুলাভাইয়ের নামে মিথ্যা কথা বলেন এটা আপনার কোন শিক্ষায় পড়ে আপনি তো কথা শেষই করতে দেন না আপনার দুলাভাই আমার সময় কি করেছে আপনি সেটা শুনতে চান হ্যাঁ আমি প্রথম বললাম না যে কখনো খুব কাছের মানুষকে আপনি হারতে দেখেছেন বা মারা যেতে দেখেছেন বলেছেন আপনাকে আপনি বললেন যে ব্ল্যাক মেলিং করছে আপনাকে ইমোশনাল ব্ল্যাক মেলিং বললেন আপনি এখন শুনুন তো এই পৃথিবীতে আমার কেবি নেই আগে একমাত্র আমার মা ছিল এখন তো সেও নেই সেই মার আমার প্রচণ্ড অসুখ খুবই শরীর খারাপ তাকে কোনোভাবে হোক শহরে নিয়ে যেতে হবে তারপরে নয় তাকে ঢাকা নিয়ে যেতে হবে মার শরীর এতই খারাপ দৌড় দিয়ে আপনার মার কাছে গেলাম মানে আপনার দুলেভারের কাছে গেলাম সে বললাম চেয়ারম্যান সাহেব আমার মার শরীর খুব খুব খারাপ তাকে একটু আমার হাসপাতাল নিয়ে যেতে হবে আপনার গাড়িটা আছে আমাকে একটু দেন আপনার দুলেভাই কী বললো জানেন আমি সবাইকে সব কিছু দিই না গাড়ি আমার ব্যক্তিগত জিনিস গাড়িকে নিয়ে আমি ফকির নিয়ে টোকির নিয়ে যাতায়াত করার জন্য দেব না আপনার দুলেভার বাসার থেকে আমার বাড়িতে ফেরে দেখে মা পৃথিবীতে নেই মা মারা গেছে তারপরে আমি কি করলাম জানেন আমার তো তেমন কোনো অর্থ করি নাই সম্পত্তি এরকম বেশি নেই চিন্তা করলাম চাকরি যেহেতু করবই না আমার মা যেহেতু মারা গেছে এই গ্রামের কোনো মা কেন কোনো মানুষ যেন মারা না যায় সেই জন্য একটু একটু করে টাকা জমি আমি এই একটা অটো ভ্যান যেটা সেকেন্ড হ্যান্ড অটো ভ্যান সেটা আমি কিনেছি সিলিন্ডার কিনেছি ডাক্তারের অন্য অন্য জিনিস কিনেছি একটা অ্যাম্বুলেন্সের যা যা থাকে আমি সেটা কিনেছি যেন রুগীকে হেল্প করা যায় আমার মা যেভাবে মারা গেছে অন্য কেউ যেন মারা না যায় আমি সেই জন্য অটো ফেলার মতো থাকি আর সেই ভ্যান কি বলবো আপনাকে আমি সব দিকে সব বুঝে কিন্তু চুপ করে থাকি বুঝেও না বুঝার ভানে থাকি আপনি তো এখানে বেড়াতে এসছেন দুলাভাইয়ের বাড়িতে এসছেন আমি আপনাদের ব্যাপারে আপনাদের অতীত সম্পর্কে কিছুই জানি না সত্যি আমি কি আপনার পাশে কিছু বসতে পারি
ছাড়া ভালো থাকি কি করে তুই আমার একমাত্র মেয়ে বাবা তোমার কাছে একটা রিকোয়েস্ট ছিল বল মা টেল মি স্পিক আউট উইদাউট হেজিটেশন বাবা এই গ্রামের মানুষজন না খুব ভালো বিশেষ করে একজন তো খুবই ভালো সে বিনা পারিশ্রমিকে মানুষের সেবা দিয়ে যাচ্ছে মানে তার একটা অটো রিকশা আছে সে অটো রিকশা দিয়ে যত ইমার্জেন্সি রোগী আছে সে হসপিটালে আনা নেওয়া করে তুমি বিশ্বাস করো লোকটা না শিক্ষিত তার চাকরিও ছিল কিন্তু সে কোনো চাকরি করবে না তার যেন জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের সেবা করা আসলে এই গ্রামে একটা অ্যাম্বুলেন্স দরকার তাহলে তার কাজটা অনেক সহজ হয় আর গ্রামের মানুষজনের অনেক উপকার হয় তুমি কি একটু বাবা এই বিষয়টা ভেবে দেখবা ঠিক আছে মা তুই কোনো চিন্তা করিস না বিষয়টা আমি সিরিয়াসলি দেখছি ওকে থ্যাংক ইউ বাবা ঠিক আছে বাবা আমি তোমার সাথে পরে কথা বলবো ওকে ঠিক আছে আপনি <laughs> <laughs> ঘটতে পারে পার্থক্য আমি কেন ঢাকা যাব আমার তো কোনো অসুস্থ নই মানে আমি তো সুস্থ আছি স্যার আমি জাফর চৌধুরী শায়লার বাবা শায়লা আমাকে সব বলেছে শায়লা এদিকে এসো তো দেখেন স্যার শায়লা আপনি কি বলেছে আমি জানি না কিন্তু আমি 
আসলে আমি ঢাকাও যেতে চাই না আর আমি গ্রামেও থাকতে চাই না আমি গ্রাম থেকে চলে যেতে চাই এমন একটি গুণবতী মেয়ে রেখে যে বাইরে চলে যেতে চায় তার অবশ্যই অসুখ আছে এবং সে অসুখটা তার মনের স্যার স্যার প্লিজ স্যার আপনি কি বলছেন মানে উনি কি বলেছে আমি আসলে কিছু বুঝতে পারছি না স্যার শাইলা আমার মেয়ে ও আমাকে সবই বলেছে স্যার একটা কথা বলি স্যার আসলে ও তো বাচ্চা নেই আসলে কি বলেছে না বলেছে আমি একটু বুঝতে পারছি পুরোটুক বুঝতে পারছি না স্যার স্যার আমি আমি স্যার গরিব ফ্যামিলির আমি স্যার ছোট্ট একটা অটো নিয়ে কাজ করি মানুষের সেবা করি আমার এমন কোনো অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না স্যার ও কি বলেছে স্যার এটা স্যার মানে ওর মতো মেয়েকে আমি স্যার ওই সম্মানটা দিতে পারবো কিনা আমি জানি না স্যার স্যার আমাকে আমি সরি আমাকে মাফ করে দেবেন আপনি আমার মেয়ে শায়লা সে তোমাকে পছন্দ করে তোমাকে ভালোবাসে তোমাকে নিয়ে সে এই গ্রামে থাকতে চায় স্যার আমার জীবনটা স্যার খুবই অনিশ্চিত আমি স্যার আজকে এখানে কাজ করি কালকে ওখানে কাজ করছি ঠিক ঠিকানা নেই আপনি কেন এত সুন্দর একটা মেয়েকে আমার সঙ্গে মানে কি করতে যাচ্ছেন স্যার আমার বিশ্বাস শাইলা অনেক ভালো একটা পাত্র পাবে স্যার আমি মানুষ চিনতে ভুল করিনি আমি নিশ্চিত আমার মেয়েও ভুল করেনি কি বলিস শাইলা দেখুন আমি আপনার সম্পর্কে বাবাকে সব কিছু খুলে বলেছি বাবার ইচ্ছে আছে এই গ্রামে একটা হসপিটাল দিবে এই যে দেখুন একটা গাড়ি নিয়ে এসছে বাবা আপনি এটাকে অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন হুম আমি শুধু চাই আপনার সব কাজ যেন আমি আপনার সাথে থাকি ঠিকই বলেছে